Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a otro video y chicos les traigo una buena noticia para todos los que estaban esperando este juego, Tord Light, es un juego ARPG al estilo Diablo Immortal o Diablo 3, es un juego donde vamos a entrar a un mapa, nos van apareciendo diferentes enemigos, a veces múltiples enemigos a, a, al mismo tiempo, donde lo vamos, a ir, vamos a ir avanzando hasta llegar hasta donde está el box final, así que muy interesante para todos los que nos gustan estos tipos de juego para ir farmeando los objetos con los monstruos a través de los, de los episodios y poder ir consiguiendo objetos. Hay algo bueno chicos y es que desde nivel 1 te pueden salir objetos legendarios, épicos, o sea no importa en qué episodio estés jugando, la, el nivel, el porcentaje de aparición de los objetos es el mismo para todos los niveles. Así que algo muy interesante, obviamente... Estos objetos van en relación a lo que es el nivel del personaje también para tener el máximo de daño. Una de las cosas interesantes del juego es que tiene muchos diferentes tipos de clase y además cada clase tiene un árbol de habilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que las combinaciones que ustedes pueden ver aquí en este vídeo pueden ser muy diferentes a otra persona que logre eh, avanzar más en el árbol de habilidades y puede cambiarla. Eh, habilidades que tenga el personaje por otras que tú puedes conseguir en el árbol de habilidades que son muchas mejores por ejemplo si tú tienes un salto puede ser que al mejorar el salto aparezca otra habilidad que puede ser por ejemplo un golpe al suelo bastante potente entonces ahí tiene la, la posibilidad de cambiar el salto por el golpe en el suelo entonces eh, con el mismo personaje podemos ejecutar combos diferentes según avancemos en el árbol de habilidades esto me encantó Además, es un juego que el estilo que tiene artístico permite que se pueda mover o se pueda jugar en diferentes tipos de móviles. Porque ahora mismo, en los requisitos para jugarlo al máximo de gráfico es un Snapdragon 660, chicos, 660. O sea, un móvil de gama baja, de gama media, lo va a poder jugar al tope de gráfico. Eso es lo que más me encanta. Y lo van a seguir optimizando el juego, obviamente, porque todavía está en beta. El juego estará en beta el 24 de abril. Ya el 25 de abril estará disponible full para todos. Eso sí, tienes que activar la campanita si eres nuevo suscribirte para que esté atento para cuando suba al canal lo pueda descargar y probarlo. Y me digas en los comentarios, en esa primera impresión que vamos a hacer, qué te parece el juego. Recuerde, en la descripción voy a dejar los requisitos mínimos que va a pedir el juego para Android. No lo he conseguido para iOS, pero me imagino que de un iPhone 6 hacia adelante van a poder jugarlo sin ningún problema como pueden ver ahí no solamente es un árbol de habilidades también tenemos un árbol del de estatus de del personaje o sea para subir ciertas características de él sea el daño de, de ataque básico sea la velocidad sea la resistencia a la vida o sea que hay muchas cosas para poderlo personalizar además de eso Podemos conseguir piezas para cada una de las partes de, del personaje, casco, guantes, botas, pe pecheras, o sea, un montón de cosas que podemos conseguir para poder maximizar lo que es nuestro personaje. Y algo súper curioso porque es una mezcla de, de varios juegos que hemos jugado, que por ejemplo no solamente se parece mucho a lo, al estilo de Diablo 3 o Diablo Inmortal, sino a otro juego como el Choice Magic, que es un juego que he jugado y me gustó bastante que cada vez que... O sea, eh, hay el, el gacha que tiene ese juego, es que te pueden salir habilidades, o sea, puntos para habilidades para desbloquearlo en el árbol de habilidades que tengas. Entonces, eh, hasta ahora no se ha puesto directamente un gacha en el juego, sino una tienda normal de moler monedas, no hay nada pay to win en el juego todavía. Porque lo que se quiere es que se venda skin. Eso es lo que se va a lograr. Que se venda skin. Sin cambiar lo que es el daño o el poder de, de, del personaje. Para que lo que eh, metan dinero no tengan tanta ventaja. Como siempre tenemos un pase de batalla. Que vamos a poder conseguir gemas para poderlo mejorar. Lo que son nuestras armaduras. Algunas otras joyas que nos sirven para colocárselas a las armaduras y tener más plus de daño o de potenciar las pasivas que tienen. Y 
eh, hay un montón de cosas que van a añadir ahora en esta nueva ver en esta nueva beta que viene así que yo espero chicos de que esta noticia le esta noticia le haya gustado para todos aquellos que lo estaban esperando dime la caja de comentarios si lo estabas esperando y recuerden le hablo Jackson Taylor se me cuidan chicos adiós